வணக்கம் கைஸ் ஹலோ வியூவர்ஸ் அவங்களோட சங்கர் திருமணர் வீடியோவில் பார்க்குறவங்களை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஃபுல் டிசைன் பண்ணலாம் பில்டிங்கு ஸ்டெட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கள்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குது அந்த பிளானில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த சிம்பிள் பிளானுக்கு எப்படி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நான் வந்து என்னோடய ஸ்டெட் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நான் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயும் கேட்குற மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் கேட்குறாங்க நான் சிம்பிளாக ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் தென் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்குறாங்க ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பில்டிங்னு கொடுக்குறேன் சிம்பிளாக ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்குற நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் டிஜிட் கோட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை பண்ண முடியாது ஸோ அதை நீங்கள் வேறு யாருக்காவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓனர் நேம் ஜாப்பு ரெஃபரன்ஸ் நம்பரு டேட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அதிலே செட் ஆகிரும் இல்லை நான் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சி மாற்றி நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணுறவங்க நேமு ஸோ அட்ரஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு தேவையான சிம்பிளாக பண்ணி கட்டுறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது எது இல்லாமல் பண்ணி கட்டுறேன் ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஓகே கொடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் டிஜிட்டில் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எயிட் டிஜிட்டில் தான் வேணும்னு சொல்கிறதுனால நான் வந்து சும்மா சாம்பிளுக்கு ஒரு நம்பர் மட்டும் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான் வந்து த்ரீ ஃப்ளோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்கே த்ரீ கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனையும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே எத்தனை உங்களுக்கு ஃப்ளோர் வேணுமோ அத்தனை ஃப்ளோர் கொடுத்துட்டு இங்கே ஆட்டோ ஜென்ரேட்டர்னு இருக்கும் அதை ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அத்தனை ஃப்ளோருக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆயிரும் இப்போ எனக்கு மூணு ஃப்ளோர் ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அதை க்ளோஸ் கொடுத்துறேன் க்ளோஸ் கொடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் ஷீட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஒர்க் ஷீட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ண பாருங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோனே க்ரியேட்ஸ் போங்க க்ரியேட் போய்ட்டு பில்டிங் பிளான் போய்ட்டு ஸ்லாப் போங்க ஸ்லாப் போனோடையும் ஆட்டோ ஒன்ஸுன்னு கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பண்ணால் திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப் இருக்கும் ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப் வந்து எல்லாமே எம்எம்மில் இருக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்து திரும்ப ஆட்டோ போய் ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெட் லோட் வந்து ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் எவ்வளோ டெட் லோட் அப்படிங்கிறது அதுவே அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் கேட்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நான் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் காம ஃபைனிங் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸ்எக்ஸிலேருந்து தள்ளி வரணும் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரி அடிக்கிறேன் என்ட்ரி அடித்த உடனே எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் எக்ஸிஸ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் தள்ளி எனக்கு வந்து பாயிண்ட் க்ளியர் இருக்குது தென் செகண்ட் பாயிண்ட் கேட்குறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்கும்போது ஒரு கிராஃப் ஷீட் மாதிரியே நீங்கள் நினச்சிட்டு இதை பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ எப்படின்னா அதாவது த்ரீ மீட்டருக்கு த்ரீ மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய பிளான் ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ கமா த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரி அடித்தனா போதும் ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்லாப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாப் ஸோ எனக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட் இங்கேருந்து ஸ்லாப் க்ரியேட் ஆகணும் ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு த்ரீ கமா த்ரீ வேணாக்கணும் இங்கேருந்து இங்கே த்ரீ கமா த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ஸ்லாப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து எக்ஸாக்சில் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் வேணும் அப்போ சிக்ஸ் காமா கொடுக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் காமா டூ மீட்டர் தான் என்னோடய ஸ்லாப் ஓட ஹைட்டு ஸோ சிக்ஸ் காமா டூ கொடுத்தோன்னா எனக்கு ஸ்லாப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்லாப் க்ரியேட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஸ்லாப் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸ்லாப் க்ரியேட் பண்ண உடனே பில்டிங் திரும்ப போங்க அதில் போனீங்க அப்படின்னா காலம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் அட் காலம்ஸில் போய்ட்டு ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த சைஸுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்லாப் காலம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி காலம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இது கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வால் நம்ம நெக்ஸ்ட் வரையணும் வால் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி ஸோ இங்கே இன்பில்டாகவே டூ தேர்ட்டி எம்எம்க்கு தான் உங்களுக்கு வந்து வால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்கள் வால் அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதை ப்ளூ
காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறது வந்து காலம் அப்படிங்கிறதுனால சொன்ன சீன் வச்சுக்கிறேன் நம்ம பீமோட காலமோட சைஸ் அதாவது ப்ரெத் ஆஃப் ப்ரெத் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோடய பீமோட சைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து காலமோட சைஸ் கொடுக்குறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துட்டு ஆட் கொடுத்துருங்க ஸோ செகண்ட் ரெக்டாங்கல் செக்ஷன் கேட்குறாங்க நான் பீம்ங்கிறதுனால பீம்னு கொடுத்துட்டேன் பீ கொடுக்குறேன் தென் அதோடய ப்ரெத் கேட்குறாங்க பீமோட ப்ரெத் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதோடய டெப்த்து பார்த்தேன் அப்படின்னா அதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடே நம்ம இதே கொடுக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டேன் தென் காலம் ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை டு காலம்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் எல்லா காலத்துக்கும் இதை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதான் டேரெக்டாக லோட் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் எந்த ஒரு சர்வீஸும் கிடையாது ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ திரும்ப பீம் போங்க பீம் போய்ட்டு அப்ளை டு எலமெண்ட் ஏன்னா பீமுங்கிறது இந்த இடத்துல எலமெண்ட்டுங்கிறது தான் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பீம் வரணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பீம் வந்து அப்ளை கொடுக்குறதுக்கா லோட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் பீம் லோடு காலம் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு ஸோ மறுபடி க்ரியேட் போங்க அதே இடத்துக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய்ட்டு மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மெட்டீரியல் என்ன டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத அங்கே கேள்வி ஸோ இதில் போனீங்கன்னா எங்களுக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கும் நான் எம் டுவெண்ட்டிங்கிற மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறேன் அப்ளை டு காலம் தென் எல்லா காலத்துக்கும் நான் வந்து எம் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற கான்க்ரீட்டையும் நான் வந்து கொடுக்குறேன் எம் டுவெண்ட்டிங்கிறது அதோடய டுவெண்ட்டி செவன் டேஸில் எம் டுவெண்ட்டி கான்க்ரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் இருக்கணும் அந்த கான்செப்டு ஸோ நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ காலம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பீம் கேட்குறாங்க ஸோ பீம் கொடுக்குறேன் என்ன டைப் ஆஃப் பீம் அந்த பீமுக்கு வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் வந்து ரெக்டாங்குலருக்கு வந்து கா கான்க்ரீட் கிரேடாக வந்து எம் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா போனால் லோட் ஏன்னா க்ரியேஷன் எல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் வால் கொடுத்துட்டோம் காலம் மறந்துட்டோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு மேலே இதில் ஏகப்பட்டது இருக்குது அதாவது டக் பண்ணுறது டக்ட்டு செட் பண்ணுறது எலமெண்ட்டில் வந்து ஷேப்பு காலம் வந்து கோ ஷேப்பில் வரையிறது ஸ்லாப்லேயும் நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்லாப் வரையிறது க்ரிட் லைன்ஸ் வச்சு வரையிறது நிறைய இருக்குது ஷியர் வால் கொடுக்குறதுன்னு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த டுட்டோரியலை நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் எது மட்டும் வேணும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஐடியா வேணும் எனக்கு இதில் எதாவது பண்ணலாம்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லோட் போனதுக்கப்புறமேட்டு லோட் கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன டைப் ஆஃப் லோட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி கோட் புக்லேருந்து லோடு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் போடலான்ட்ருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே சிம்பிளாக லோடு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ காலம் காலத்துக்கு ஃபஸ்ட் நான் லோட் கொடுக்கணும் லோட் பார்த்திங்கன்னா காலம் வந்து டூ கிலோமீட்டர் தாங்குற மாதிரி அதாவது கிலோமீட்டர் பர் மீட்டரில் தான் நீங்கள் லோட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் டூ கிலோமீட்டர்னு கொடுத்துட்டேன் தென் ஆட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் பீம் பீம் கொடுத்துட்டு என்ன வெயிட் அதாவது எத்தனை கிலோமீட்டர் வந்து அது தாங்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் கொடுக்குறேன் ஆட் தென் காலம் அப்ளை டு எலமெண்ட் அதாவது காலம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே காலம் எடுத்துக்கோங்க அப்ளை டு த லோட் லோட் எல்லா காலத்துக்கும் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே உங்களுக்கு வந்து லோட் கொடுக்க கொடுக்க ஆட் ஆகிட்டே வரும் தென் பீம் எலமெண்ட் பீம் அப்ளை டு த லோட் எல்லா பீமுக்கும் நீங்கள் லோட் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டு காலத்துக்கு செட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு எலமெண்ட் மட்டும்தான் அங்கே குண்டு பண்ணிங்கன்னாவே காமிக்கும் இந்த மாதிரி டார்க்காக காமிக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லோட் கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் முடிஞ்சது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது நம்ம மொத்தம் மூணு ஃப்ளோருக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இது வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ளோர் தான் ஸோ நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அதாவது ஆல் ஃப்ளோர்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஆல் ஃப்ளோர்ஸ் கொடுத்தனே என்ன அதை பண்ணால் நான் மூணு ஃப்ளோர் கொடுத்தா நான் ஒரு ஃப்ளோர் தங்கள் டிசைன் ஆகிருக்கு மீதி ரெண்டு ஃப்ளோர் வரல இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கே வந்துடுங்க வந்ததுக்கப்புறமேட்டு இங்கே மாடிஃபை அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டிங்கன்னா 
எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல் ஃப்ளோர்ஸ் டிசைன் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அனலைஸ் போனதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு எது ஓப்பனில் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் போய்ட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு வந்தனாலும் அனலைஸ் எது ஓப்பன் ஆகல இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் காப்பி இந்த அதாவது சேவ் பண்ணுறதுக்கான இது இருக்கும் அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனலைஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிரும் நான் எது அனலைஸ் பண்ண போகிறேன்னா அனலை அனலைஸ் ஆஃப் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ Do you want to continue your analysis? Yes, அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அனலைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிமன் எல்லா விதமான அனலைஸும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது மூணுமே அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா மூணு ஃப்ளோர் அப்படின்னா மூணு ஃப்ளோர் கிளிக் பண்ணிட்டு அனலைஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க நீங்கள் கொடுத்தோன்னே இங்கே அனலைஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு அனலைஸ் ஆகிட்டு அக்யூரூட்டாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண டைம் என்ன டைம் அப்படிங்கிறது டேட் அனலைஸ் சக்ஸ் கம்ப்ளீட் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வர வரைக்கும் இதை அனலைஸ் பண்ணுவோம் தென் ஓகே கொடுங்க ஸோ நீங்கள் எத்தனை ஃப்ளோர் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை ஃப்ளோருக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அனலைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அனலைஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்காதப்போ உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஆர்சிசி டிசைன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே பிளாங்கில் தெரியும் ஸோ இங்கே மாடிஃபை அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஆர்சிசி டிசைன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இங்கே போய் எடுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் ஆர்சிசி டிசைன் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் இதில் போய்ட்டு ஆர்சிசி டிசைனுக்கு அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து டிசைன் பண்ணிடலாம் ஈஸி அப்படிங்கிறது ஸோ நம்மளோட பிளான் வந்து இங்கே ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இதில் போய்ட்டு ஆர்சிசி டிசைன் கிளிக் பண்ணிட்டு டிசைன் ஆல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து கொடுக்கறத பற்றி இது கேட்குறாங்க ஸோ நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவே கொடுக்குறேன் ஸோ இதுக்கு இப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது இறா இருந்தது அப்படின்னா இதில் காட்டுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்டரா சேஃப்டி லோடு கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது சம் சேஞ்சஸ் ஒரு மேக்ஸிமம் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் ரீடிசைன் பண்ணணும் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ரீடிசைன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காலம் டிசைன் இஸ் டன் நீங்கள் எத்தனை தடவை உங்களுக்கு எத்தனை எத்தனை டைப் ஆஃப் காலம் கொடுத்துருக்கீங்க எங்கே கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக இதெல்லாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு காலம் டிசைன் இஸ் டன் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ காலம் டிசைன் இஸ் டன்னு வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண அப்போ ஓகே கொடுத்துடலாம் ஓகே கொடுத்தனையும் அதோட மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களா டெப்த் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குது நான் வந்து டெப்த் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டெப்த் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ டிசைன் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் எடுத்தனையும் ஸ்லாப் டிசைன் ஆர்சிசி போங்க ஸ்லாப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் த ஸ்லாப் கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆர்சிசி ஸ்லாப் டைப்லேருந்து ஓப்பன் ஸ்லாப் மட்டும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் போய்ட்டு ஹெச்எம்டி ரிப்போர்ட்டில் போய்ட்டு ஸ்கெட்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க டிசைன் ஸ்கெட்ச் ரிப்போர்ட் ஆல் ஒன் வே அது மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ ஆள் கொடுத்தேன் அப்படின்னு பாருங்கள் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து எல்லாமே வந்துருச்சு தென் இதில் ஹெல்பிங் டூல் பண்ணிங்கன்னா ஜூம்னு இருக்கும் ஜூம் பண்ணால் ஜூம் த விண்டோ அப்படின்னு இருக்கும் எனக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஜூம் ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாப் என்ன டைப் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதாவது எயிட் எம்எம் டயாபார் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் சென்டர் டூ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சென்டர் டூ சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அது மாதிரி மூணு ஸ்லாப்புக்கு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து இப்படி தான் இருக்குது எனக்கு எந்தெந்த ஆட்டோ கேட் ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அதே மாதிரி டிசைன் போங்க தென் ஸ்லாப் ஓப்பன் பண்ணுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபான் இருக்கும் அதாவது ட்ராஃப்டிங் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்லாப் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஎஃப்எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்லாப் ஓகே நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர் வந்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் மூலமாக லிங்க் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அது எங்கே வருது உங்களோட ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அது என்ன லாங்கிடியூட் செக்ஷனில் எந்த செக்ஷன் எங்கே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வருது
போனீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ட்ராயிங்கில் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் அதாவது லாங்கிடியூடியல் செக்ஷனில் எனக்கு வேணும் லாங்கிடியூடியல் செக்ஷனில் டிஎஃப்எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னு எடுக்கலாம் ஸோ இதோட டி ரிப்போர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் டிசைன் த டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்லாப் டிசைனோட ஃபுல் ரி ரிப்போர்ட்ஸும் அப்படியே வந்துடும் ஸோ அதாவது ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப் என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்லாப் எம் டுவெண்ட்டி கிரேடு கிராங்கிட்டு எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எல் ஆக்சிஸில் உள்ள எக்ஸ் எக்ஸில் எல்எக்ஸ் எல்ஒய் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் பார்த்தா அத்தனையுமே இந்த ஒரே டிசைனில் எடுக்க முடியும் ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இது நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கோ இல்லை மற்ற விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட ஃப்ரூட்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஃப்ரூட்டிங் போகிறேன் தென் ஃப்ரூட்டிங் இது நீங்கள் ஃப்ரூட்டிங்ஸ்லாம் வந்து தனியாக நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் பெரிய ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா சூப்பராக பண்ணலாம் பட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறக்காக சிம்பிளாக அப்படி ஃப்ரூட்டிங் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் தென் இங்கேயும் ஒன் டூ செவன் ஃபைவ்க்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்டிங் வந்து ஐசோலேட்டட் ஃப்ரூட்டிங் வந்து எப்படி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் காலமுக்கு எப்படி வரும் இங்கே எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து கவர் வேணும் எவ்வளோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கீழே செட் ஆகுது எல்லா விதமான டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் காலம் டிசைன் எடுக்கலாம் ஓப்பன் கொடுங்க ஏன்னா காலம் டிசைன் போகிறேன் தென் டிசைன் ரிப்போர்ட் டிஎஃப்எக்ஸ் ஃபார்மேட் ஓகே பண்ண என்னோடய காலம் டிசைன் என்னோடய ஒவ்வொரு காலமும் எப்படி இருக்கணும் ஸோ என்னோடய காலம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்முக்கு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் தென் எத்தனாவது காலம் அதாவது மெயின் ஷூ ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு எத்தனாவது காலம் காலம் நம்பர் சி டூ காலம் நம்பர் சி த்ரீ காலம் நம்பர் சி ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ட்ராயிங் வந்து கம்ப்ளீட் அதில் கொடுத்துருவாங்க இதை நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷெடியூல் அதாவது லெவல் ஒன் ஃப்ளோரில் வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் போட்டிருந்தோம் லெவல் டூ ஃப்ளோர் ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன இது வந்துருக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு ஆட்டோ கேட்லேயே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் இது நீங்கள் தனியாக உட்காந்து ரெடி பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட வாரக்கணக்கில் ரெடி பண்ணும் ஸோ ஆனால் இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நீங்கள் உடனே எடுத்துடலாம் இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தென் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த ஃபைலை ஸோ நீங்கள் திரும்ப நான் பழைய இடத்துக்கே போகணும் அந்த பிளாக் ஷீட் இருந்த இடத்துக்கே போகணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அது நீங்கள் ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ண உடனேயும் உங்களோட ச ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இருந்த அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் எங்கடா நாங்கள் கொடுத்துருந்த லோட் சிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் காணப்பிச்சா அது வந்து ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு அதே தேவையில்ல உங்களுக்கு சைஸ் மட்டும் வந்துடும் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ இதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி ஒரு ஃபுல் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் அதை எப்படி இன்னும் ரெட்டிஃபை பண்ணி எப்படின்னா கரெக்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லித்தேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ர